Hey Carview Buddy! So ngayon, nandito ulit kami ngayon sa Hyundai Silang with Sir James. And Sir James, thank you po for allowing us to review this H100. So Sir James, pwede nyo po sila i-invite? Uh, again, ini-invite mo kayo dito sa Hyundai Silang. Uh, along Aguinaldo Highway kapag ka papunta kayong Tagaytay. Uh, nandito yung service namin na napaka luwag, napaka cozy. Yung area namin, kung gusto nyo mag-inquire ng mga sasakyan, kompleto kami from Staria, we have Santa Fe na bago, we have the Custin na available din, pati yung ating mga Stargazer, pati Stargazer X. Now, this H100, ipapakita namin mamaya, kompleto rin kami nito. Pwede rin natin siyang uh, order rin kung ano yung pangangailangan nyo sa business na. So, ipapasya lang ulit namin yung contact information ni Sir James para if ever na may gusto kayong itanong about sa mga iba pang kotse na nandito or di kaya about services, pwedeng-pwede, contactin nyo lang siya. So, Sir James, pwede na po ba mag-start? Yeah, pwede na. But before that, please don't forget to subscribe our YouTube channel, Carview PH, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos pa. ni Ate Mikay sa isang vlog about commercial vehicles. Here in Carview PH, we also review and do a walk-around video about commercial vehicles para dun sa mga magde-decide na bumili dyan ng isang commercial vehicle nila for their business need is makita nila kung ano ba yung perfect fit for them. And swerte talaga tayo mga Pilipino dahil marami tayo mapagpipilian ng commercial vehicles. This is one of the contender for your attention and maybe your wallet. And this is the 2024 Hyundai H100 2.5 liter 6-speed manual transmission in this FB body. And available rin pala yung H100 in any body styles like yung closed van, yung refrigerated, and etc. So, contactin nyo na lang, lang yung Hyundai silang through Sir James. If ever na may required kayo na gusto yung paggawa, pwedeng-pwede yun sa kanila. Pero in this video, we will just focus on this FB body type dahil ito yung mas mabenta sa masa because pwede na siyang pang negosyo and pwede na rin siyang pang people hauler. So, ang presyo pala guys ng ating H100 here na dual AC is 1,398,000 pesos SRP and sa 5 years, yung monthly niya is around 27,000 pesos. So, yung down payment is contactin nyo na lang si yung Hyundai silang and hanapin nyo si Sir James of course, para mapag-usapan nyo yung down payment dahil sila na yung magdi-decide nun and for sure, may mga promos rin sila. So if you want to know more about this H100, let's start na sa exterior. So we have here guys na wide windshield, so good for visibility siya. And as you can see, flat nose siya because yung engine niya is nandun sa front row seats. So yung headlight pala natin here guys is multi-reflector halogen na siya lahat. And as you can see, monotone na rin siya dahil nung dati is may pa-yellowy siya dito sa taas. And meron na rin tayo ditong park light, low beam, high beam. So separate na yung headlight. Then meron na rin tayong turning signal light. Sa baba naman is meron tayong black housing with provision ng fog lamps. And last time I checked guys sa Lazada or Shopee, pag bumili kayo doon is around 3,700 lang siya. Mas advisable ko pa rin na dito na lang tayo bumili sa mismong kasa para hindi na tayo magka-problema or baka ma-void yung ating warranty. So, mas better talaga na dito bibili. And meron na rin pala tayo dito guys na air vents. So, para makapasok yung hangin dun sa may engine natin dahil dadaloy pa rin siya. And meron na rin tayo dun sa right side na one towing hook. And kagaya nga na sinabi ko, kahit wala dito yung engine, meron pa rin tong laman is yung maintenance. So, buksan natin yung harap. And meron na rin pala tayo dito guys na easy access para sa ating wiper fluid, radiator, tsaka sa air intake. Yung ating air filter which is ito. So that's it for our front fascia. Now let's go to the side profile. So dito naman sa ating side profile is meron tayong turning signal light, yung sticker ng H100, antenna, and itong napakalaki nating side mirror. So manual fold and manual adjust na siya. And as you can see guys, ang laki rin dito talaga ng bintana sa side profile. So kitang-kita talaga. Good for visibility and less slide spot. So hanggang dito guys, meron siyang window. Yung ating physical keys pala guys is kung makikita nyo, apat siya. 
So, tigdalwa sila yung cab and yung ating body. Ito, pinapadala lang ng Hyundai or di kaya ng Korea dito sa Pilipinas. So, yung body naman is yung sa Pilipinas na ginagawa. So, yung door handle pala natin dito, guys, is naka-vertical na siya and black plastic. Same lang siya dito sa ating side mirrors. And even yung ating gulong is naka-blackout na siya, so steel rims. And yung size niya is 195 over 70 R15. And may Hyundai logo yung kanyang steel rims. So, yung kanyang braking system, front natin is naka-ventilated disc brake while yung rear end naman natin is naka-drum brake. So, yung kanyang suspension dito sa harap is naka-double wishbone and yung rear naman natin is naka-lip spring. And if ever naman bibili kayo ng H100, included na rin yung ating mudguard here in the front tsaka dun sa likod. Dahil meron na rin tayo ditong tatlong malaking window, so lahat yan nabubuksan. And yung ating gas tank here is 65 liters yung capacity niya. So yung H100 natin here guys is equipped na siya ng LSPV or di kaya yung load sensing proportioning valve. So depende na lang yan sa laman or kung gano'ng kabigat yung nasa loob ng ating body, siya na yung mag adjust sa brake force para hindi siya mag-skid or mag-slide. So maganda talaga na safety features rin ng H100 natin here yun. So ang particular dimensions pala ng ating H100 are 4,850mm by 1,740mm by 1,970mm. And yung wheelbase pala natin is 2,430mm. And ang ground clearance natin is 185mm. So now let's proceed sa rear end. So here at the back, makikita talaga natin yung salamin niya is napaka good for visibility dahil hanggang dun sa driver is tanaw na tanaw mo. And yung kanyang height is napaka taas even na naka-heels ako is hindi ko siya abot. So una ko napansin dito guys is yung brand ng Centro dahil mostly sa mga commercial vehicles na na-vlog namin is yan talaga yung nakikita ko. Well, most trusted siya and ang ganda talaga ng quality ng pagkakagawa. So yung ating air ko naman is gawa siya ng sanden. And yung door handle naman natin dito sa likod is naka-chrome na siya. Samantalang naka-stainless naman yung ating grab assist. So, yung both doors nun, guys, is nabubuksan. And yung mga ilaw pala natin dito, guys, sa likod is all halogen. So, meron tayong reverse light, brake light, tsaka signal light. And meron na rin tayo ditong stopper, dalawa, para sa doors. And yung spare tire pala natin, guys, is nasa ilalim siya and full-size spare tire na siya. As you can see, guys, blackout na rin tong stepboard natin and metal siya. So, sobrang tibay niya. So, pasok na tayo sa loob, but before that, if ever na gusto nyo pa makapanood ng mga commercial vehicles review namin here in Carview PH, mag-browse na lang kayo dyan. And if, and if ever na hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. So, tara, pasok na tayo. Like I said earlier, guys, isa talaga sa labanan ng mga commercial vehicles is yung cargo space. So, dito sa H100 natin, ang advantage niya is in each side, meron tayong seating capacity ng 9 na katao. While doon naman sa harap is meron pang tatlo. So, ang dami talagang pwedeng maupo. And if ever na mga gamit naman yung ikakarga niya dito, kayang-kaya niya ang one ton. So, isa talaga sa maganda and advantage talaga ng ating H100 here is yung kanyang... 50-50 folding seats. Unlike doon sa other commercial vehicles, kasi na isang derecho lang, isang tupian lang. Ito, kahit na maglagay ka dito ng mga gamit, pwedeng-pwede pa rin umupo dito yung mga tao. And this rin pala sa edge nating H100 is yung aircon niya. So, mapapansin naman talaga natin na pakahaba niya. And we have here 14 aircon vents. So, yung manual dial niya is yung color black. Doon natin siya may switch on and off kung gano'ng kalakas yung aircon. So, if ever man na nandito kayo nakaupo sa pinakadulo, is comfortable pa rin naman kayo and sakop na sakop pa rin kayo ng aircon. So, meron tayo dito guys na blackout grab handle. Then, meron na rin tayong dome light here na halogen. So, malakas pa rin siya. And yung upuan natin dito is vinyl with plastic. Tapos, kahit yung ating flooring here is naka-blackout na siya. And kung mapapansin nyo, wala siyang salamin dito ngayon. Pero, pwede siyang lagyan. So, detachable siya guys. So that's all for our cargo space. So ngayon naman pumunta tayo sa may driver's seat. Yung dating H100 pala guys is naka Euro 2 compliant na siya. But starting 2019, yung bagong engine niya is naka Euro 4 compliant na. Which is 2.5 liter CRDI VGT DOHC. 16 valve diesel paired with a 6 manual transmission. Mas matipid and mas environmental friendly. And with a max output of 130 PS and 254 newton meter of torque. 
panel pala natin here guys is all gray and yun nga napakalaki talaga ng bintana yun talaga yung una kong nakikita and meron na rin tayo dito ang two speakers so magkabilaan yung ating door and manual na rin yung pagbaba ng kanyang windows so no umakyat pala ako dito guys gumamit pa ako ng grab handle dahil napaka taas niya kahit naka heels ako hindi ko siya abot and yung upuan pala natin is naka vinyl so madali lang siyang punasan if ever na marumihan. And dahil nga wala siyang kasamang reclined, meron naman tayo ditong sliding. So, depende na lang kung anong comfortable para dun sa magde-drive. And if ever man na slide nyo sa paharap, may makikita tayo ditong tools and yung kanyang glass divider dito sa likod. So, like what I said earlier, guys. So, dahil nga mataas yung ating H100 here, so good na good yung positioning ko para dito sa visibility dito sa harap ko. And dito sa taas, meron tayong visor. So, wala siyang vanity mirror, pero meron siyang yung card holder. So, tingnan na natin yung kabila. So, simple lang siya. Wala rin siyang card holder here. And ito naman yung ating dome light. So, halo dyan siya. And yung ating rear view mirror is naka-manual. So, pagdating naman sa ating steering wheel, guys, is naka-urotain na siya. And yung thickness niya is super good. Gawa, hindi siya sobrang nipis. And yung kanyang color is combination siya ng tatlo. So, gray, black, and silver. May chrome rin tayo dito. Yung sa Hyundai logo, may maliit. And pakinggan naman natin kung ano yung tunog ng horn niya. Napakalakas talaga, guys. So, rinig na rinig yung H100, yung napakalakas sa kalsada. <laughs> so, dahil nga commercial vehicle lang to, guys, I expect na rin natin na... Uh, Manual lang yung kanyang headlight and wiper and even yung kanyang steering wheel is hindi na siya telescopic. Sa gauge naman natin guys, meron tayong apat na analog. So, tachometer, speedometer, temperature, tsaka yung sa fuel. So, meron din tayo dito information para sa driver. So, first meron tayo dito trip A, trip B and yung distance to empty kanyang fuel economy. So, yung dashboard pala natin dito guys is plastic. So, meron siya combination ng gray and black. And yung glove box naman natin pag binuksan is yan, malaki siya and balalim. And meron na rin siya ditong lagayan pa for another compartment. Tapos yung upuan natin, like I said earlier, is tatlo. So, pwedeng tatlo yung umupo. So, meron tayo dito yung traditional handbrake na color gray. So, plastic siya. Cup holder. Yung shift knob natin dito is 6-speed manual transmission with leather boot. Tsaka may design yung kanyang shift knob. Unlike dun sa iba na single color lang, tas black plastic. Then, meron tayong another compartment here. 12-volt socket, tsaka lagayan ng ashtray or di ng coins. Pero hindi namin ina-advise na manigarilyo yung mga driver. Then, dito sa taas, may design siya for 2 din. Pero ang meron tayo dito is 1 din. So, meron tayo dito ang pang SD card, yung kanyang auxiliary port, tsaka yung sa USB. And, dun naman sa infotainment natin, guys. Dahil nga, 1 din lang siya. Pero, pwede na siya malagyan pa dito ng isa is if ever na gusto nyo magpalagay ng Apple CarPlay or di kaya infotainment na touchscreen, mag-invest lang kayo. Pero, depende na rin yun sa budget nyo. So, yung switches dito ng aircon is para siya yung sa mga kotse. And, ang ganda niya talaga. Color black. Then, nakaharap siya sa may driver. So, madali lang siya makita and pindutin. So, sa part naman na to, dito pwede kayo maglagay ng mga ID, RFID, or any kind of card na pwede talaga ma-easy access. So, nandito yung hazard. Then, yung ating two aircon vents here sa center console na may housing ng color gray. So, that's all for the interior. Ang masasabi ko dito, sa interior pa lang guys, nung napasok ko and nakita ko, is isa na talaga to sa pinaka nagustuhan ko, like legit na commercial vehicle. Kasi super comfy and parang ang yayamanin pa rin kahit commercial vehicle lang siya. And uh, yun nga, good for visibility, mataas, and ang ganda niya talaga. No words can express how I'm amazed dito sa ating H100. So that's all for the review of this H100. So thank you po ulit kay Sir James dahil nga inalaw niya kami na makapag-review dito. And yun nga, sa mga bibili dyan, baka isa na rin to sa mga makonsider nyo na pag-iisipan nyo na bilhin. If ever man na may gusto pa kayong ipareview sa amin, comment down below dahil re-reviewin din namin yan. So that's a wrap. Thank you Hyundai Silang again dahil nga ang dami talaga namin na re-review sa inyo. So super thankful po kami dahil nakakapag-review kami para sa aming mga viewers. So once again, I am Zara Franco, um, your Carview Angel. And please don't forget to subscribe to our YouTube channel, Carview PH. And please click that notification bell para lagi kayo updated sa mga bago pa naming uploads. So, see you on our next videos. Bye! And this is the one. Sabi mo lang to. 2024. So, if you want to know. Uh... So, ngayon, kumunta naman tayo sa side. Pumalikot! So, that's it for our front fascia. So, now.
yung loads and seat proportionally vacant. <laughs> Stop lights and yung 